നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ വർഷം പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കറിയാം ഇല്യൂമിനേഷൻ അല്ലേ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്നാലും കുറച്ച് വലിയൊരു പാടാണ് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് വരുന്നത് എസൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കണക്കുകൾ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് മീറ്റർ എനർജി മീറ്റർ തുടങ്ങിയ മെഗ്ഗറ് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു വലിയ പാടാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോ പരാമീറ്റർ അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നീളം അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ചെറിയ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ദൂരത്തുള്ള നീളം കൂടിയത് അളക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എണ്ണ അങ്ങനത്തെ ലിക്വിഡൊക്കെ നമുക്ക് കളക്കാൻ വെച്ചാൽ അതിന് ലിറ്ററിൻ്റെ ഇതുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പാത്രങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് അളക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ വെയിം മെഷീൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ പരാമീറ്റർ അളക്കാൻ അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപകരണ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് കറൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ പവർ എനർജി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അളക്കണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ അറിയോ അതിൻ്റെ അക്വറസിയാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യത അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൈനിലെ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ലൈനിൽ ഇപ്പോൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അളക്കുമ്പോൾ ആ മീറ്ററിലും ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് കാണിക്കണം അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഉള്ള ഒരു ലൈനിൽ നടന്നപ്പോൾ ആകെ പത്ത് വോൾട്ടേ കാണിച്ചുള്ളൂ വരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പത്ത് വോൾട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ പോയിട്ട് പിടിച്ചാലോ ഷോക്ക് അടിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അക്വറസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഒന്നാമത്തെ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്
കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒറിജിനൽ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ക്ലോക്കിൻ്റെ സമയം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റാക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ കേസിൽ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാലും ഇപ്പം നമ്മളൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വരിക ഏ ആ വോൾട്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ അത് വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിൽ പത്ത് വോൾട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീറ്ററിൽ കറക്റ്റ് പത്ത് വോൾട്ട് കാണിക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കും ആ സ്കെയിൽ സൂചി കറക്റ്റ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പോയി നിൽക്കണം അല്ലേ അത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറി എന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വോൾട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന പേരാണ് കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ വെയിൻ മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഷോപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന വെയിൻ മെഷീൻ അപ്പോൾ ആ വെയിൻ മെഷീൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കിലോയുടെ ഒരു സാധനം വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കിലോ ആണ് കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ കടക്കാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കിലോ വെക്കാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷോപ്പുകളോട് ഈ വെയിൻ മെഷീൻ കൊണ്ട് സീൽ വെക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കിലോ കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോ കുറച്ച് വെച്ചാൽ ആ കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ആ പ്രോസസ്സ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണവുമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉപകരണം കമ്പയർ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റാക്കുക അതിന് നമ്മളെന്ത് പറയുക കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം നമ്മളിവിടെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഈ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ലാബുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതിന് കാലിബ്രേഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപകരണമാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് കറക്റ്റാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കാലിബ്രേഷന് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ കാലിബ്രേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നോക്കൂ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദയർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലെ പോലെ ഒരു നീഡിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നീഡിൽ എവിടെയാണ് പോയി നിൽക്കുന്നത് അതാണ് റീഡിങ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഈ നീഡിൽ ഒരു ആംഗിളിൽ പോയി നിൽക്കും അപ്പോൾ ആംഗിൾ നമ്മൾ നോക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഉണ്ട് അത് ഓരോ മീറ്ററിനും ഓരോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ടേം വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയാലും നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ റീഡിങ് കിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത്തരം ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കാലിബ്രേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വാല്യൂ കിട്ടില്ല ഇത്തരം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലാബുകളിലൊക്കെ ലബോറട്ടറികളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ടാൻജൻറ്റ് ഗാൽവനോമീറ്റർ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് എന്താണ് ടാൻജൻറ്റ് ഗാൽവനോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ടാൻജൻറ്റ് ഗാലനോമീറ്റർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വൺ വേർഡ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാ
സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നും എന്താ നോക്കാം അതിനൊക്കെ ഓരോ എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നോക്കാം ദേ വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ബീയിങ് മെഷേർഡ് എന്താണ് ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സമയത്തുള്ള അല്ലേ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്താണ് പറയാം ദേ വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ബീയിങ് മെഷേർഡ് നമുക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം വോൾട്ട് മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പം എന്താ പറ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈനിൻ്റെ വോൾട്ട് അളക്കാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ലൈൻ വോൾട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാരി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അളക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അളക്കുന്ന സമയത്ത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാറി ടു തേർട്ടി ആയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഓരോ സമയത്തും എത്രയാണോ അവിടുത്തെ വാല്യൂ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസ് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ദേ വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എന്താണ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ബി മെഷേഡ് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വോൾട്ട് മീറ്റർ അം മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെയാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ മെയ്ക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ബീയിങ് മെഷേർഡ് ഓവർ എ സെലക്റ്റഡ് പീരീഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് മെഷർ ചെയ്യും അതൊരു ഗ്രാഫിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഇ സി ജി എക്സാമ്പിളാണ് ഇ സി ജി നമുക്കറിയാം ഇ സി ജി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെന്നെ ഒരാളുടെ ഇ സി ജി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് കുറച്ച് സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദേ വിൽ മെയ്ക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ബീയിങ് മെഷേർഡ് ഓവർ എ സെലക്റ്റഡ് പീരീഡ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇ സി ജി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇ സി ജി ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അത് നോക്കൂ ദേ വിൽ ഗീവ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൺസ്യൂംഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് എന്താ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ എനർജി മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണില്ലേ കറണ്ട് ബില്ല് കണക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ എനർജി മീറ്ററൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതെന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എനർജി മീറ്ററിൽ കറണ്ട് പോയാൽ അത് റീഡിങ് സീറോ ആവുമോ ഇല്ല എന്നാൽ സുഖമായിരുന്നു അല്ലേ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആവില്ല എത്രയാണോ റീഡിങ് അവിടെ നിൽക്കും പിന്നെ കറണ്ട് വന്നാൽ വീണ്ടും ആ നമ്മൾ എത്ര കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് അനുസരിച്ച് ആ റീഡിങ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് ബില്ല് എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ അവർ വരുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ റീഡിങ് എത്ര നോക്കും അല്ലേ ആ റീഡിങ് നോക്കും പിന്നെ രണ്ട് മാസം മുന്നത്തെ റീഡിങ് നോക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഡ
മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി മീറ്ററാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇനി ഒരു കാര്യത്തിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ നോക്കും വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ട് അവർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കിലോ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് അതേസമയം വാട്ട് മീറ്റർ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിങ്ങിനാണ് അപ്പോൾ വെറും വാട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വിത്ത് ടൈം വാട്ട് അവർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ വൺ വേഡ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതുവരെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ബായ്